טוב, בואו נעשה דוגמה לשיטת ניוטון. בואו ניקח פונקציה x בריבוע מינוס x. אני פשוט רוצה שהחישובים שלי יהיו פשוטים. ואני רוצה... מחפשים x ש-f של x שווה 0. טוב, אז במקרה בחרתי בדיוק משוואה ריבועית, כן? את זה אתם יודעים לפתור בעצמכם, אתם לא צריכים אותי. x שווה ל-0, אתם פותרים x בריבוע מינוס x שווה 0. זה x כפול x מינוס 1, כן? אז x שווה 0 ו-x שווה ל-1. אבל בואו נעשה, נניח שאנחנו תמימים, <coughs> הנה זה הפרבולה, x שווה 0 ו-x שווה ל-1. נגיד שאנחנו תמימים ולא יודעים את הפתרונות ורוצים למצוא אותם. אז בואו נתחיל, למשל, אני יודע, אני מנחש, x שווה 3. בואו נקרא לזה x1. למה x1? כי יהיה לי גם x2 ו-x3, זה היו הקירובים שלי. אני כל הזמן אתקרב לפתרון. אוקיי. אני חושב שיותר פשוט. כן, אם זה אחת, אז זה לא בדיוק שלוש, אבל... בשביל שהציור לא ייראה נורא. אז כאמור, מה עושים? אני רוצה לחשב כאן את נוסחת המשיק. ולמצוא איפה שזה 0, וזה יהיה הקירוב השני שלי, זה יהיה x2 שלי. x1 סתם ניחשתי. x2 אני אקבל מהמשיק. אז מהי נוסחת המשיק? אז קודם כל, מה זה, הנקוד... מה זה הפונקציה בנקודה 3? x1 זה שווה 3. מה זה הפונקציה? 3 בריבוע מינוס 3. הנגזרת של הפונקציה זה 2x מינוס 1 ולכן הנגזרת בנקודה 3 זה 6 מינוס 1 זה 5. אוקיי, אז מה הנוסחה של המשיק? נוסחה של ישר שוברת דרך הנקודה 3 שש, הנקודה הזאת זה שלוש, שש, והשיפוע שלו חמש. אז מה זה נוסחת המשיק? זה y מינוס שש. שווה ל-5 כפול x מינוס 3. יודעים שככה כותבים נוסחה של ישר? כן. כשאני מתרחק מ... עם x, כשאני מתרחק עם x מ-3, אז השינוי ב-y זה 5 פעמים השינוי ב-x, כי השיפוע הוא 5. אוקיי? דלתא y שווה ל-5 דלתא x. מי שלא רוצה, שיחזור על נוסחאות, נוסחאות משיק, אוקיי? אוקיי, אז זה הנוסחה. אז בואו נכתוב אותה עוד פעם. y מינוס 6 שווה 5 כפול x מינוס 3. אז בואו נכתוב מה זה y. y זה 5x מינוס 15 ועוד 6 זה מינוס 9. לא רואים איתי? ואני רוצה לדעת מתי זה אפס. כן, אני רוצה לדעת איפה המשיק מתאפס. בואו נצייר שוב את הציור. הנה הפונקציה, אני לוקח כאן את המשיק, בנקודה x1, וזה הנקודה הבאה שלי, זה x2. אז x2, זה 5x2 מינוס 9 שווה 0, 9 חמישיות. התקרבתי או לא התקרבתי? 
התקרבתי למדי, כן, הנקודה שאני צריך להתקרב אליה זה אחת. התקרבתי למדי, משלוש עברתי לתשע חמישיות. בואו נעשה עוד קירוב אחד, או למעשה אני חושב ש... די מיותר לעשות עוד קירוב אחד. אני מחשב כאן את המשיק הבא, ומחשב את הנקודה הזאת וכולי, וזה מתקרב לאחד. טוב, מה היה קורה? בואו נצייר שוב את הפונקציה. מה היה קורה אם הייתי מתחיל מכאן? הייתי מתרחק, תסתכלו, הייתי מעביר כאן משיק, הייתי מעביר משיק, הייתי מגיע הנה. אוקיי, אבל אחר כך הייתי מתקרב. מה היה קורה אם הייתי מתחיל מכאן? אז הייתי מגיע הנה ומגיע לשורש הזה. אני לא יודע לאיזה שורש אני אגיע, אבל אני אגיע לאיזשהו שורש, או לחיובי או לשלילי. יש לי רק צורה אחת, מה היה קורה אם הייתי מתחיל מכאן? בנגזרת שהיא אפס. לא הייתי מגיע לשום מקום, המשיק כאן לא חותך את ציר ה-X. אז uh, כדאי, אם אני בטעות מתחיל בנקודה X1 שווה חצי, אני רואה שלא הולך לי, אוקיי, אז אני זז, אני מתחיל מ-X1 אחר. אם בטעות יצא לי מקום שבו הנגזרת היא 0, כלומר, המשיק מקביל לציר, אז אני בוחר לי, עושה לי דף חדש בחיים, בוחר לי איזה נקודת התחלה אחרת. טוב, אז זה שיטת ניוטון, ו... האמת בחיים היא כזאת, בחיים לא רק שלא פוגשים משוואות ריבועיות, אלא כשאתם תפגשו משוואות בחיים, זה בדרך כלל גם לא יהיה בנעלם אחד. אתם תרצו למצוא, לפתור מערכות בהרבה נעלמים. אני יודע, אם מישהו כאן יהיה כלכלן, אז הוא רוצה לדעת את האינפלציה בשנה הבאה. האינפלציה בשנה הבאה לא מושפעת מגורם אחד. היא מושפעת מ-254 גורמים, ויש uh, 254 משוואות שתצטרכו לפתור, וכמובן אתם לא פותרים את זה בעצמכם אלא במחשב. גם בהרבה נעלמים יש דבר כזה שנקרא שיטת ניוטון. ותצטרכו את זה ללמוד בחטא ושתיים. בחטא ושתיים לומדים חשבון דיפרנציאלי של כמה משתנים, של יותר ממשתנה אחד. כן. כן. כן, הדוגמה הראשונה שלנו הייתה סינוס של x ועוד 1 שווה ל-x. אני סתם המצאתי את המשוואה. אני אפילו לא ידעתי שיש לה פתרון, ואני משוכנע שיש לה פתרון. איך נראית הפונקציה? איך נראית הפונקציה סינוס של x ועוד 1? ב-0 היא נראית סינוס של 1. סינוס של 1 זה בערך 0.7. נכון? סינוס של רדיאן 1 זה בערך סינוס של 60 מעלות, שורש 3 חלקי 2 בערך 0.7. ואחר כך זה יתנהג כמו הסינוס. ואני רוצה לפתור שזה שווה ל-x, כן? זה הולך ככה. אוקיי, למשוואה הזאת יש פתרון אחד, כפי שרואים, אי שם, והאמת, זה לא דבר נפלא, כי איך נראה ה-fx? fx שווה לסינוס x ועוד 1 מינוס x, איך זה נראה? איך נראה הגרף שלה? אני צריך להסתכל על ההפרש, אז בהתחלה זה מספר חיובי, 0.7. אחר כך זה הולך וקטן, אחר כך זה הולך וקטן עוד יותר, והולך וקטן עוד יותר, אין איזה בעיה למעשה, מים, מים שליליים, ערכים שליליים, זה הולך וגדל, אז זה נראה ככה. זה פונקציה יורדת, מישהו רוצה להוכיח לי שזה פונקציה יורדת? למה לא? מה הנגזרת? הנגזרת זה קוסינוס של x ועוד 1, פחות 1. קוסינוס תמיד קטן או שווה מ-1, ולכן זה שלילי. זו פונקציה יורדת, ופונקציה יורדת יש לה רק 
פתרון אחד לכל היותר, נכון? פונקציה יורדת, אתם, אם אתה רוצה שני פתרונות, אז היא צריכה לעלות באיזשהו מקום חזרה. אוקיי? אז אני רוצה למצוא את הפתרון של זה. אני מתחיל מאיזושהי נקודה, לא אכפת לי. המשיק יוביל אותי הנה, יוביל אותי הנה, ואני אתקרב די מהר לפתרון הזה. אוקיי? זאת אומרת, אני... לא היה לי חשוב, לא חשוב כאן, במקרה הזה בוודאי לא חשוב מאיזה נקודה אני מתחיל. כן. סליחה, x שווה 0, כן. x קוסינוס x מינוס סינוס x, סליחה? לא, x, מה שאתה אומר לי זה x שווה לטנגנס x, x שווה לטנגנס x. למעשה אין לזה, כן, אין לזה פתרון, טוב, לא חשוב. אבל לרוב הפ... המשוואות שאתה מכיר אין פתרון נומרי, אין פתרון אנליטי, מה שנקרא, אין נוסחה. אתה כותב דבר כזה, אין איזה נוסחה, אתה לא יכול לפתור את זה על ידי נוסחה. אה, כן, אבל מה שאני מוכר לכם רמז לשאלה הזאת שבדפים, הרמז זה שתוכיחו שטנגנס x גדול תמיד מ-x, לכל x בין 0 לפאי חצי, אוקיי? זה הרעיון שם, אוקיי? טוב. יש לי עוד שתי השלמות. שני דברים באינטגרלים שלא עשינו. שני שימושים לאינטגרלים. כן, השלמה. אז ראינו שבאינטגרלים יודעים לחשב שטח. יודעים לחשב נפח, למדנו נפח של גוף סיבוב. למדנו לחשב אורך. יש עוד דבר אחד שמלמדים בהנדסה ועוד לא עשינו. שטח פנים. ושוב, אני לא אעשה שטח פנים של גוף כללי, כי את זה אתם תצטרכו ללמוד בחדווה 2. מה אני יכול לעשות? אני יכול לעשות שטח פנים של גוף שאפשר לחשב אותו בעזרת משתנה אחד. בחדווה 2 תלמדו גופים שאפשר לתאר אותם עם שני משתנים. כאן אני צריך רק דברים שיש להם, למעשה אפשר לתאר אותם כפונקציה של משתנה אחד. וזה גוף, זה יודעים לעשות בגוף סיבובי. ובכן, בואו נעשה את שטח פני כדור. מישהו זוכר את הנוסחה? יפה מאוד, כן. 4 פאי, 4 ריבוע. ובכן, יהא כדור ברדיוס R שמרכזו בראשית. אז קודם כל צריך להבין, וזה כבר אנחנו יודעים, כדור זה גוף סיבובי. זוכרים מה זה גוף סיבובי? אני לוקח עקום במישור ומסובב סביב ציר ה-X. איזה עקום אני צריך לקחת? די ברור. חצי עיגול. חצי מעגל הפעם, כי אני רוצה רק את פני הכדור. זאת אומרת, הדבר הזה. והנוסחה היא Y שווה שורש. 4 ריבוע מינוס x בריבוע ומסובבים סביב ציר x ומקבלים את פני הכדור. נכון? אני מסובב את זה מסביב ומקבל את פני הכדור. ועכשיו אני רוצה לחשב את שטח פני הכדור והשיטה היא תמיד אותה. אני מחלק לחתיכות קטנות, לפרוסות. אוקיי? 
אוקיי? אני אקח כאן איזשהו דלתא x, זה לא כל כך משנה, אני יכול לחלק את זה לחתיכות קטנות איך שאני רוצה, או על ידי דלתא x, או לחשב, לחלק את ההיקף לחתיכות קטנות. ועכשיו מה שאני עושה, אני מסובב את זה, ואני מחשב את שטח הפנים של הפרוסה. מחשבים שטח פנים של פרוסה ומסכמים. אז בואו נעשה את זה למעשה בכדור, תמיד כדאי לעבוד לא בקורדינטות רגילות של x ו-y, אלא בקורדינטות פולריות. אז בואו נעשה את זה במקרה הזה. בקורדינטות פולריות. אז הנה חצי הכדור, אני אחלק אותו לזוויות קטנות. כל זווית כאן תהיה דלתא של תטא, וזה יהיה דלתא תטא i, זה נגיד יהיה דלתא תטא 1, השינוי הראשון בזווית, חתיכת הזווית הראשונה. זה יהיה דלתא תטא 2 וכולי, וזה יהיה דלתא תטא... I. ועכשיו אני רוצה לחשב, אז זה דלתא תטא I, ואני רוצה לחשב את שטח הפנים של הפרוסה שמתקבלת כאן על ידי זה שאני, הנה הפרוסה, אני לא מתעניין במעשה בפרוסה, רק בשטח הפנים שלה, כאן. אני רוצה לדעת מהו שטח הפנים שלה. <coughs> אז... איך מחשבים שטח פנים? הרי זה כמו, יש לכם מעגל שם, ולכל חתיכה, לכל חלק במעגל, בואו נעשה את זה, יש לכם מין מטבע כזה, כן? ויש לכם כאן אורך, ואתם צריכים להכפיל את האורך הזה ב... בהיקף, כן? זה מטבע כזה, זה הפרוסה כשהיא שוכבת. אוקיי? Okay, השכבתי אותה. אז זה כמו מטבע, אבל זה לא מטבע בדיוק, אלא מטבע שמהצד לגמרי זה נראה ככה. <אח> ככה, נכון? <אח> ומה שטח הפנים? <אח> האורך הזה כפול ההיקף. נכון, <אח> אתם לוקחים את האורך ומזיזים על ההיקף. <אח> אז שטח פני הפרוסה... בואו נקרא לזה L, או זה לא L, זה דלתא L, נכון? הדבר הזה, האורך הזה. אז שטח פני הפרוסה, דלתא L כפול ההיקף, ההיקף של הדבר הזה, אם יש לכם כאן רדיוס R, זה לא רדיוס של כל הכדור, זה רדיוס אחר, אז כפול שני פאי R. זה היקף הפרוסה. אוקיי, okay. עכשיו אני צריך לדעת שני דברים, מה זה דלתא L ומה זה... <coughs> אז עוד פעם, יש לי כאן דלתא תטא. אני רוצה לדעת, קודם כל, אולי נעשה את היותר פשוט. מה זה, ה... <coughs> מה זה הרדיוס כאן? מה זה הרדיוס של הפרוסה? <coughs> זה R, נכון? זה רדיוס הכדור. <coughs> וכפי שאומרים לי כאן, אם זה תטא, אם נמצא בתטא, <coughs> אז זה... R, נצייר את זה שוב. נמצא רק את העליון, זה R, זה תטא. אז זה שווה זה R, זה R גדול כפול סינוס תטא.
אוקיי? אומרים לי שנכון, יכול להיות שזה עם דלתא מינוס דלתא תתא, אבל דלתא תתא שלי, הפרוסות שאני מחלק אליהן את הכדור, יעשו יותר ויותר קטנות. דלתא תתא שואפים לאפס. דלתא תתא זה לא ישנה, זה כאילו זה יהיה קרוב לאפס, זה יהיה בנקודה תתא. אוקיי, עכשיו תגידו לי מה זה דלתא אל הזה. זה הרבה יותר פשוט, עוד פעם. נצייר את זה כאן, יש לי כאן זווית, אני זז בדלתא תתא, בכמה זה זז? R דלתא תתא. למה? לא שטח, זה האורך. זה ההגדרה של רדיאנים. אנחנו מודדים הכל ברדיאנים, וההגדרה של רדיאנים היא שכשיש לי כאן זווית דלתא תתא, אז האורך כאן זה הרדיוס כפול, אז דלתא L שווה ל-R דלתא תתא. זה הגדרה של רדיאנים. תחשבו, אם דלתא תתא זה שני פאי, שני פאי רדיאנים זה הכל, אז ההיקף הוא שני פאי R. אז כשיש לכם דלתא תתא שהוא כללי, אז דלתא תתא, הרי יש לכם, זה החלק מתוך העוגה. העוגה כולה זה שני פאי, אז זה החלק מתוך העוגה של שני דלתא, אז החלק שיש לה באורך זה כפול האורך הכללי, זה החלק של העוגה באורך הכללי. זה שני פאי R מצטמצם, אז רק לא הייתי צריך לחלק כאן בשני פאי R, הייתי צריך לחלק בשני פאי, העוגה של הזוויות זה שני פאי, אז יש לי כאן החלק הזה מתוך שני פאי, כפול שני פאי R זה דלתא תתא כפול R. זה דלתא L. אוקיי. אז מהו שטח הפנים? זה סכום של שני פאי למה שני פאי? מה אני השגתי את שני פאי? אין לי שני פאי. סכום של... כן, היה לי שני פאי R. דלתא LI. <coughs> דלתא LI זה האורך של הפרוסה האית. זאת אומרת, שני פאי אני יכול להוציא החוצה. רק תשאירו כאן איזה מקום קטן, וגם כאן מקום קטן. שני פאי כפול סכום, מה זה R? אמרנו, R סינוס תטא, אבל זה במקום ה-I, כן? לכל I יש לי תטא אחרת. אז סינוס של תטא I כפול דלתא דלת LI, מה אמרנו? שזה R דלתא תטא I. נכתוב את זה עוד פעם. סכום, שני פאי הוצאתי החוצה, R סינוס תטא I כפול R דלתא תטא I. זה האורך, זה דלתא L I. חסר לי כאן משהו אחד בסיפור הזה, לימס, כי זה הגבול כשהפרוסות נעשות יותר ויותר דקות. אני אפילו לא אכתוב מה כאן הלימס, אבל אתם יודעים, כשהפרוסות נעשות דקות. ומה זה? זה אינטגרל. ככה מגדירים אינטגרל. גבול כזה זה אינטגרל. אינטגרל, יש לי כאן דלתא תטא, אז אינטגרל די תטא. מה הפונקציה? שני פאי, יש לי, כפול R בריבוע. ויש לי כאן הפונקציה סינוס תטא. הדבר היחיד שנשאר לי לברר זה אה, מאין עד לאן. תסתכלו, מאין תטא הולך עד לאן בדבר הזה? תטא הולך מכאן עד הנה, מ-0 עד לפאי. אגב, אולי זה יצא 0 בטעות, הדבר הזה? אני אהיה בצרות גדולות עם שטח הפנים שלי יצא 0. זה לא יוצא 0, כי הסינוס בין 0 ופאי הוא חיובי. אז יש לי כאן אינטגרל של משהו חיובי, אינטגרל של משהו חיובי, הוא חיובי. 
אוקיי, okay, מה האינטגרל הזה? שני פאי, ארבע ריבוע יוצא, אינטגרל של סינוס, זה אני אעשה אפילו, אפשר לעשות בעל פה, אינטגרל של סינוס זה מינוס קוסינוס, מינוס קוסינוס בפאי זה אה, אחד, <coughs> כי קוסינוס של פאי זה מינוס אחד, באפס זה אחד, אז מינוס, זה אחד מינוס, מינוס אחד זה שתיים, אינטגרל של סינוס זה שתיים, עשינו את זה כבר כמה פעמים. שני פאי ארבע ריבוע כפול מינוס קוסינוס תטא בין אפס לפאי, כאן זה אחד, כאן זה מינוס אחד, אז זה מינוס מינוס אחד, זה שני פאי ארבע ריבוע כפול שתיים, זה ארבעה פאי ארבע ריבוע, שזה הנוסחה הרגילה שאתם מכירים. איך עושים את זה כשרוצים לעשות איך עושים את זה כשרוצים לעשות אה, שטח פנים של גוף סיבובי שנתון על ידי y שווה ל-f של x? יש לי פונקציה y שווה ל-f של x? כן. אז אני לוקח שטח של פרוסה קטנה, אני הולך עכשיו, מחלק באמת את דלתא איקסים, ואני רוצה לדעת מהו השטח של הפרוסה הקטנה. זה גוף סיבוב, כן? כמובן מסובבים סביב ציר איקס. אני לוקח את זה מסובב סביב ציר איקס, יש לי את הגוף הסימטרי הזה. אני רוצה לדעת מהו שטח הפנים של... פרוסה קטנה. אז מה זה? דלתא L כפול שני פאי הרדיוס. נגיד שזה הרדיוס. עכשיו, הרדיוס במקרה הזה הוא פשוט במיוחד. כי בנקודה הזאת זה פשוט הגובה F של X. ומה זה דלתא L? את זה אתם כבר צריכים לדעת מהזמנים שחישבנו אורך של קשת. זוכרים את זה? לא זוכרים, אז אני תכף אזכיר לכם, אבל כדאי לכם להיזכר. זה בדיוק מה שמופיע כשעושים אינטגרל, כשעושים אורך קשת. אורך קשת זה אינטגרל של זה. כן? בואו אני אזכיר לכם למה זה, בשביל זה אני צריך לעשות כאן איזו זכוכית מגדלת. עשינו את זה באופן כללי לפרמט, להצגה פרמטרית, ש... פרמטרית של הקרום, אבל הנה, אני עושה לכם את זה בזכוכית מגדלת, כאן. זה דלתא x, שלא נראה כל כך... כן, כן. זה לא נראה כל כך כמו דלתא x, אבל כשדלתא x הוא מאוד קטן, אז זה נראה כמו קטע ישר. ומה אורכו? אורכו הוא... שורש של זה בריבוע, הדלתא L שווה לשורש של זה בריבוע ועוד זה בריבוע. אוקיי? Okay. עכשיו, מה שאני עושה, כן, זה פיתגורס, זה דלתא X וזה דלתא Y. עכשיו, מה שאני עושה זה לוקח כאן ומחלק בדלתא x ומכפיל בדלתא x. דלתא x כפול שורש, אני מחלק, כפלתי בדלתא x, אני צריך לחלק בדלתא x, זה כמו לחלק בדל, בתוך השורש בדלתא x בריבוע. אני מחלק כאן בדלתא x בריבוע, זה 1, מחלק כאן בדלתא x בריבוע, דלתא y חלקי דלתא x בריבוע. עכשיו תגידו לי למה זה שווה כשדלתא x מאוד קטן. זה הנגזרת, נכון? דלתא y לדלתא x זה בדיוק הנגזרת. זה שווה לדלתא x כפול שורש 1 פלוס f תג x בריבוע. זה מה שכתבתי שם. בואו נחזור, זה מה שכתבתי כאן. 
ואז שטח הפנים שווה לסכום, זה הגבול כמובן של הסכום של שני פאי r, r זה f של x, זה שני פאי r זה פשוט זה ההיקף, כפול דלתא l, דלתא l זה שורש 1 פלוס f תג x בריבוע דלתא x, והסכום זה על איים, כן? כי דלתא x i, יש לכם דלתא x1, דלתא x2, אתם מסכמים על הכל. ומה זה הגבול הזה? גבול של, זה סכום רימן, כי יש לכם דלתא x i כאן. גבול של סכום רימן זה אינטגרל. כלומר, שטח הפנים זה אינטגרל בין A ו-B, נגיד שהתחום שלנו זה בין A ו-B, של שני פאי Fx שורש 1 פלוס Ftag x בריבוע x. זו הנוסחה. מה שאני מציע זה שנעשה דוגמה אחת. נעשה חרוט, אוקיי? בואו ניקח את הקו הכי פשוט שאפשר, y שווה ל-1 מינוס x, x בין 0 ובין 1, ונעשה מזה גוף סיבוב, נסובב אותו. מה נקבל? נקבל חרוט. כן, שהבסיס שלו זה משהו ברדיוס 1, זה עיגול ברדיוס 1, וגובהו גם כן 1. מישהו זוכר את השטח של פני חרוט, רק, המת... רק החלק הזה? לא משנה. Hmm? זה לא כל כך בעיה, פורסים את זה. לא, אין שם חלקי 3. בנפח זה חלקי 3, זה פשוט... ה... מה שעושים זה פורסים אותו, ואז יוצא גזרה עיגולית, כשאני פורס אותו, יוצא גזרה עיגולית, אני חותך אותו כאן באיזשהו מקום מספריי, ופורס. מה שיוצא לי זה גזרה עיגולית, שזה זה הרדיוס הזה, במקרה הזה זה שורש 2, נכון? זה, כשאני פורס אותו, זה יוצא שורש 2, ומה הזווית כאן? אני יכול לדעת מה זה, זה פשוט ההיקף, שני פאי כפול אחד, נכון? סליחה? אז השטח, אם אני אחשב את זה בדרך הזאת, תראו, מהו ההיקף, מהו ההיקף הכללי של הכדור, של העיגול הזה? שני פאי כפול שורש 2, וכאן זה רק שני פאי. אז מהו השטח הזה? פאי r בריבוע, זה השטח הכללי, כפול כמה זה מכלל העוגה. זה שני פאי, הרי, חלקי שני פאי שורש 2, נכון? כל ההיקף זה שני פאי שורש 2, כי uh, הרדיוס כאן זה שורש 2. אז, הש... וזה רק שני פאי מתוך זה, ש... זאת אומרת, אחד חלקי שורש שתיים היא הכל. אז השטח זה אחד חלקי שורש שתיים מכלל השטח, כלל השטח זה זה. כלומר, מה זה יצא לנו כאן? פאי r בריבוע, r בריבוע זה שורש שתיים בריבוע, זה שתיים, כפול שני פאי חלקי שני פאי מצטמצם, חלקי שורש שתיים. כלומר, זה פאי שורש שתיים במקרה הזה. שתיים חלקי שורש שתיים זה שורש שתיים. אז זה בגיאומטריה. בואו נעשה את זה עכשיו לפי הנוסחה שלנו ונראה אם זה הולך. 
אז הנה הנוסחה שלנו. מה אני צריך להציב כאן? בואו נציב כאן, מה יש לנו? A שווה ל... אני אצייר שוב את הציור. A שווה ל-0 ו-B שווה ל-1. מה הפונקציה? אמרנו y שווה ל-1 מינוס x, נכון? הקו הזה זה 1 מינוס x. אז השטח, במקרה שלנו, זה אינטגרל מ-0 עד 1 של 2 פאי, fx, fx זה 1 מינוס x, כפול שורש, מה זה הנגזרת של f? מינוס 1, הנגזרת של f בריבוע, 1, 1 ועוד 1 זה שורש 2, וזהו, נכון? dx. אז זה 2 פאי כפול שורש 2, כפול אינטגרל מ-0 עד 1 של 1 מינוס x. מישהו רוצה לעשות לי את האינטגרל הזה בלי, בלי לחשב כלום? אינטגרל של 1 מינוס x זה פשוט השטח של המשולש הזה, נכון? נכון, זה שטח של משולש, אינטגרל של 1, זה הפונקציה 1 מינוס x, שזה 1 כפול 1 חלקי 2. מי שרוצה לעשות את האינטגרל הזה בעצמו, שיחשב, האינטגרל הזה יוצא חצי, כי זה כמו שטח המשולש. אז זה 2 פאי שורש 2 חלקי A כפול חצי, אז זה פאי שורש 2, ונדמה לי שזה מה שיצא לנו גם קודם. כן. טוב, אני... אני התכוונתי לעשות לכם עוד איזה שימוש, אבל לא מוכרחים לעשות את כל השימושים בעולם, זה לא כל כך חשוב. אז בזאת סיימנו את החומר הרשמי. מה שנעשה בשיעור הבא זה חזרה פרופר. אנא, הביאו נושאים, אני אביא גם כן, אבל תביאו נושאים שבוערים לכם.